আজকে আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করব কিভাবে অনলাইনের মাধ্যমে আইকর রিটার্ন সাবমিশন করতে হয় তো চলুন প্রথমেই জেনে নেই অনলাইনে রিটার্ন সাবমিশন আসলে কি অনলাইনে রিটার্ন সাবমিশন হলো এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে একজন করদাতা তার আয়করের বার্ষিক হিসাবের বিবরণী অনলাইনের মাধ্যমে এনবিআরের কাছে জমা প্রদান করতে পারে অর্থাৎ আগে একজন করদাতা যেমন আয়কর মেলা বা আয়কর সপ্তাহ বা জুলাই টু নভেম্বরের মধ্যে এনবিআরের কাছে যে যে রিটার্ন ম্যানুয়ালি পূরণ করে সাবমিট করত সেই একই পদ্ধতিটি এখন ঘরে বসেই অনলাইনের মাধ্যমে সাবমিট করা যাচ্ছে এটাই হলো অনলাইন রিটার্ন সাবমিশনের একটি পদ্ধতি তো চলুন আগে জেনে নেই অনলাইনের মাধ্যমে রিটার্ন সাবমিশন করার সুবিধাগুলো কি কি প্রথম সুবিধাটি হলো পৃথিবীর যে কোনো স্থানে বসেই আপনি ইন্টারনেটের মাধ্যমে আপনার আয়ের রিটার্ন এনবিআরের কাছে জমা প্রদান করতে পারবেন বিষয়টি আরও পরিষ্কার করার জন্য আপনাদের একটি উদাহরণ দিচ্ছি ইসমাইল হোসেন তিনি রাজশাহীর নাগরিক তিনি রাজশাহীতে থাকা অবস্থায় তিনি তার টিন সার্টিফিকেট খুলে সেহেতু তার টিন সার্টিফিকেটের কর সার্কেল হলো রাজশাহীতে কিন্তু বর্তমানে তিনি ঢাকাতে কর্মরত আছেন তো এনবিআরের একটি নিয়ম হলো ইসমাইল হোসেনের যেখানে কর সার্কেল অর্থাৎ রাজশাহী তাকে রিটার্ন সাবমিশন করতে হবে রাজশাহীতে গিয়েই তো এমত অবস্থায় শুধুমাত্র রিটার্ন সাবমিশনের জন্য ইসমাইল হোসেনকে ঢাকা থেকে রাজশাহীতে যাওয়া খুবই কষ্টদায়ক সময় সাপেক্ষ এবং অনেক অর্থ ব্যয়ের ব্যাপার কিন্তু অনলাইনের মাধ্যমে ইসমাইলের রিটার্ন জমা দিতে হলে তাকে কষ্ট করে আর রাজশাহীতে যেতে হবে না সে ঢাকাতে বসেই তার ঘরে বসেই তার রিটার্নটি সাবমিট করতে পারবেন অনলাইনে রিটার্ন সাবমিশন করার দ্বিতীয় এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে সুবিধাটি তা হলো অনলাইনে রিটার্ন সাবমিশন করতে গেলে আপনাকে করদাতার নাম ঠিকানা অন্যান্য আনুষাঙ্গিক তথ্য আয় থেকে কিভাবে কর বের করতে হয় কোন কোন ক আয়ের উপর কর অব্যাহতি পাবে এবং কর রেওয়াতের হিসাব ইত্যাদি সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে করে দেওয়া হয় অর্থাৎ আপনাকে জানতে হবে না যে কত টাকা কোন আয়ের ক্ষেত্রে কত টাকা কর্ম যেমন চিকিৎসা খাতে আয় যদি আপনার হয় সেক্ষেত্রে সাধারণত মূল বেতনে দশ পার্সেন্ট পর্যন্ত কর অব্যাহতি প্রাপ্ত এটা আপনাকে জানতে হবে কিন্তু অনলাইনে যখন আপনাকে রিটার্ন সাবমিট করতে হবে তখন এগুলো কিচ্ছু জানার দরকার নাই আপনি জাস্ট আপনার তথ্যগুলো ইনপুট দেবেন অনলাইনে অটোমেটিকলি সব কিছু আপনাকে করে সাজিয়ে গুছিয়ে আপনাকে রিটার্নটা দিয়ে দেবে সুতরাং খুবই সহজ অনলাইনে রিটার্ন সাবমিশন করা এছাড়া অনলাইনে রিটার্ন জমা দেওয়ার তৃতীয় এবং সব থেকে বেশি সুবিধাটি হলো রিটার্ন জমা দেওয়ার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই অটোমেটিকলি আপনি আপনার আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়ার সার্টিফিকেট পেয়ে যাবেন যা কিনা আপনি যদি ম্যানুয়ালি করে থাকেন তাহলে আপনার অবশ্যই জানার কথা আপনি যখন রিটার্ন সাবমিশন করবেন তার এক মাস পরে বা কিছুদিন পরে আপনাকে আয়কর অফিসে যেতে হবে কর সার্কেলে যেতে হবে সেখানে যেয়ে কর অফিসের ফিয়নের পিছনে আপনাকে দুই দিন ঘুরতে হবে সাথে ফিয়নকে খুশি করার জন্য দুই হাজার টাকাও দিতে হবে দেওয়ার পরে উনি আপনাকে আপনি যে রিটার্ন সাবমিশন করছেন তার সার্টিফিকেট প্রদান করবে কিন্তু অনলাইনের মাধ্যমে আপনাকে মাত শুধুমাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আয়কর সার্টিফিকেট প্রদান করবে এবং একটি টাকাও লাগবে না আপনার এছাড়া আরও অনেক সুবিধা আছে যা কিনা অনলাইনের মাধ্যমে আপনি রিটার্ন সাবমিট করলে সে সমস্ত সুবিধাগুলো পেয়ে থাকবেন তো চলুন এখন আমরা দেখি কিভাবে অনলাইনে আয়কর রিটার্ন জমা দিতে হয় অনলাইনের মাধ্যমে আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়ার পূর্বেই প্রথমেই আমরা ইসমাইল হোসেনের এক বছরের আয়ের বিবরণী জেনে নেই এটা বলে রাখা ভালো ইসমাইল হোসেন একটি প্রাইভেট ব্যাংকে চাকুরি করে তার মাসিক মূল বেতন তিরিশ হাজার টাকা অর্থাৎ মাসিক যদি তিরিশ হাজার টাকা হয় তার বছরে অর্থাৎ বারো মাসে তিন লক্ষ ষাট হাজার টাকা হলো তার বার্ষিক মূল বেতন থেকে ইনকাম এছাড়া তাকে তার অফিস যাতায়াত বাতা হিসাবে প্রতি মাসে পাঁচ হাজার টাকা করে দেয় তো বছরে হয় ষাট হাজার টাকা বাড়ি বাড়া বাবদ তাকে প্রতি মাসে দশ হাজার টাকা করে দেয় বছরে হয় এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা চিকিৎসা বাতা হিসাবে চার হাজার টাকা করে বছরে হয় আটচল্লিশ হাজার টাকা এ হলো ইসলাম ইসমাইল হোসেনের আয়ের উৎস এছাড়া ইসমাইল হোসেনের মাসিক চার হাজার টাকা করে একটি ডিপিএস আছে যা বছরে আটচল্লিশ হাজার টাকা সঞ্চয় হিসাবে তার ডিপিএসে জমা হয় এখানে বলে রাখা ভালো আপনি যদি অনলাইনে আপনার আয়কর রিটার্ন সাবমিট করতে চান তাহলে প্রথমে আপনাকে আপনার কর সার্কেল থেকে আপনাকে রিটার্ন সাবমিশনের ব্যাপারে একটি ইউজার নেম এবং একটি পাসওয়ার্ড নিতে হবে এটি আপনি আপনার যে কর সার্কেল সেখান থেকেও নিতে পারেন অথবা আয়কর মেলা থেকেও নিয়ে নিতে পারেন তো অনলাইনে রিটার্ন সাবমিশনের জন্য প্রথমেই আপনাকে এনবিআরের ওয়েবসাইটে যেতে হবে ওয়েবসাইট অ্যাড্রেস হলো ই ট্যাক্স এনবিআর ডট গভ ডট বিডি এই ওয়েবসাইটে আপনাকে যেতে হবে তখন এরকম একটি ওয়েবসাইট দেখতে পাবেন তো এখানে দেখুন অনলাইন ফাইলিং নামক একটি অপশান আছে আপনাকে এই অনলাইন ফাইলিংয়ে ক্লিক করতে হবে অনলাইন ফাইলিংয়ে ক্লিক করার পরে একেবারে নিচে দেখবেন টু অ্যাক্সেস ইনকাম ট্যাক্স অনলাইন ফাইলিং সিস্টেম অর্থাৎ ইনকাম অনলাইন ফাইলিং সিস্টেমে যদি আপনি অ্যাক্সেস করতে চান সেক্ষেত্রে এখান
এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে দেখবেন আপনি নতুন একটি পেজ ওপেন হবে যেখানে ইনকাম ট্যাক্স অনলাইন ফাইলিং সিস্টেম নামক একটি পেজ ওপেন হবে যেখানে আপনার ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ডটি পাবে তো আপনি আপনার কর সার্কেল থেকে যে ইউজার নেম পাসওয়ার্ডটি নিয়েছেন সেই ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ডটি আপনাকে এখানে প্রবেশ করাতে হবে এবং আমাদের পাসওয়ার্ডটি আমরা এখানে সাবমিট করলাম সাবমিট করার পরে একটি ক্যাপচার এন্ট্রি আছে এটিকে আপনাকে ফিল করতে হবে তো আপনি যখন ক্যাপচার এন্ট্রিটি প্রবেশ দিবেন তারপরে লগ ইন বাটনে ক্লিক করুন ক্লিক করলে এটি আপনাকে একটি নতুন একটি পেজ দিবে এখানে একটি নতুন একটি পেজ আসলো অনলাইনে ফাইলিং করার জন্য তো এই পেজের এই পেজের কোনাতে আপনি দেখবেন ফাইলিং নামক একটি অপশন আছে এই যে ফাইলিং নামক এই অপশনটিতে আপনাকে ক্লিক করতে হবে তো ফাইলিং নামক এই অপশনটি ক্লিক করার পরে আপনি নতুন একটি পেজ পাবেন নতুন একটি ইন্টারফেস পাবেন যেখানে বারোটি বারোটি ফর্ম আছে এই ফর্মগুলো মূলত আমাদেরকে ফিল করতে হবে তো এখানে দেখুন এক নম্বর ফর্মে আছে ফার্স্ট ফেজ অফ মেইন রিটার্ন তো এটিতে প্রথমে আপনাকে সিলেক্ট করতে হবে সিলেক্ট করার পরে অফেন বাটনে ক্লিক করতে হবে অফেন বাটনে ক্লিক করার পরে আপনি এরকম একটি ফর্ম দেখতে পাবেন যেটি সাধারণত আমরা ম্যানুয়ালি দেখতে পাই এরপর দেখুন আমি কিন্তু রিটার্ন সাবমিশনের প্রথমে আপনাকে বলেছি এখানে সব কিছু অনেকগুলো তথ্য অটোমেটিকলি চলে আসে যেগুলো আপনাকে পূরণ করতে হবে না যেমন দেখুন এখানে আমাদের নেইম অফ অ্যাসেস করদাতার নাম তার ন্যাশনাল আইডি নম্বর তার টিন নম্বর সার্কেল নম্বর ইত্যাদি ইত্যাদি সব তথ্যগুলো অটোমেটিকলি কিন্তু চলে এসেছে আমাকে আর কিছু নতুন করে দেওয়ার প্রয়োজন নাই যদি আমার কিছু দেওয়ার প্রয়োজন থাকে সেগুলো আমি দিতে পারবো যেমন দেখুন এখানে এস এস রেসিডেন্ট স্ট্যাটাস আমি বর্তমানে এখানে রেসিডেন্ট আছে আর কেউ যদি মনে করে যে না সে রেসিডেন্ট না সে প্রবাসী বা নন রেসিডেন্ট সে এই সমস্ত অপশনগুলোতে ক্লিক করতে পারবে ক্লিক করে চেঞ্জ করতে পারবে কিন্তু যদি না লাগে সেক্ষেত্রে প্রয়োজন নেই এটা অটোমেটিকলি আপনার টিনের যে ই টিন আছে ওটা থেকেই তথ্যগুলো কালেক্ট করে অটোমেটিকলি এখানে প্রদর্শন করে থাকে এখানে দেখুন ফোনের নম্বরে একটি অপশন আছে যে টেলিফোন নম্বর এখানে দেখুন টেলিফোন নম্বরের পাশে একটি লাল বিন্দু দেওয়া আছে অর্থাৎ যেখানে এই লাল চিহ্নটি থাকবে সেটা অবশ্যই আপনাকে পূরণ করতে হবে কারণ এটা ম্যান্ডেটারি তো এখানে আমি আমার কদ্দাতার টেলিফোন নাম্বারটি পূরণ করে দেব তারপর এখানে দেখুন দ্বিতীয় পেজের দুই নম্বর টাইপ অফ ট্যাক্স পেয়ার এখানে দেখুন এই রেড চিহ্নটি আছে অর্থাৎ এটিকে অবশ্যই আপনাকে পূরণ করতে হবে তো এখানে দেখুন ট্যাক্স পেয়ারের ধরন এটি কি উনি কি জেনারেল মানে সাধারণ না উনি পঙ্গু পার্সোনাল পার্সন উইথ এ ডিসেবিলিটি মানে পঙ্গু কি না বা উনি ফ্রিডম ফাইটার কিনা এগুলো হলে বাড়তি সুবিধা পাওয়া যায় সেই জন্য এগুলো যদি কেউ এই সমস্ত ইয়েতে না থাকে ক্যাটাগরিতে না থাকে সে ওই জেনারেলি সিলেক্ট করে দিবে তারপরে মিনিমাম ট্যাক্সেস এরিয়া অর্থাৎ এক এক জনে আপনারা জানেন এক এক রকম ট্যাক্স যেমন ঢাকা সিটি কর্পোরেশন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে মিনিমাম ট্যাক্স হলো ফাইভ থাউজেন্ড টাকা এ কারণে আবার অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনে ফোর থাউজেন্ড টাকা এবং সিটি কর্পোরেশনের বাইরের এলাকার জন্য সর্বনিম্ন ট্যাক্স হলো তিন হাজার টাকা সেটা এখানে এই জন্য আপনাকে এটা সিলেক্ট করতে হবে যেহেতু আমার করদাতা হলো রাজশাহীতে অর্থাৎ ঢাকা এবং চিটাগংয়ের বাইরে সেই কারণে আমাকে দিতে হবে আদার্স এরিয়া ইনক্লুডিং সিটি কর্পোরেশন অর্থাৎ ঢাকা বা এই সিটি কর্পোরেশনের বাইরে অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন তো এখানে দেখুন মিনিমাম ট্যাক্সেস এটা অটোমেটিকলি নিয়ে নেবেন যে সমস্ত গড়গুলোতে দেখবেন এরকম একটি অ্যাস কালারের মানে প্রদর্শন করেছে সেখানে আপনি কিন্তু কিছুই পরিবর্তন করতে পারবেন না এটা অটোমেটিকলি নিয়ে নেবেন তো আপনি যখন এই ফর্মের প্রথম ফর্মে সব কিছু পূরণ করবেন এরপরে আপনাকে যেটি করতে হবে একেবারে উপরে দেখবেন এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটি প্রত্যেকটি ফর্মে এই অপশনটি আপনাকে ফলো করতে হবে সেক অ্যান্ড ক্যালকুলেট অর্থাৎ এই এই যে ফর্মটি পূরণ করলাম এখানে কোথাও ভুল আছে কি না সেটি ক্যালকুলেট করার জন্য এই সেক অ্যান্ড ক্যালকুলেটে আপনাকে ক্লিক করতে হবে সেকেন্ড ক্যালকুলেটে ক্লিক করলে এখানে দেখবেন যে আপনাকে একটি মেসেজ প্রদর্শন করবে নো এরোর ফাউন্ড অর্থাৎ এই পেজে আপনার কোনো ভুল পাওয়া যায়নি যদি কোনো ভুল থাকে তাহলে এখানে কিন্তু তারা উল্লেখ করে দিত এই ভুল আপনার পাওয়া গেছে তখন এগুলো আপনি কারেকশন করে নিতেন যাই হোক আমার এখানে যেহেতু এই পেজে কোনো ভুল পাওয়া যায়নি সেহেতু আপনি এরপরে আপনাকে অ্যাপ্লাই অ্যান্ড ক্লোজ অর্থাৎ আপনি এটা এবার ক্লোজ করবেন এই পেজটা এবার আমি অন্য পেজে যাব তার জন্য অ্যাপ্লাই অ্যান্ড ক্লোজ অপশানে ক্লিক করব এখন দেখুন এখানে এই যে আমরা প্রথম পেজটিতে কাজ করলাম এটির স্ট্যাটাস দেখাচ্ছে প্রসেসড অর্থাৎ এটি অলরেডি প্রসেসড অবস্থায় আছে তো যেহেতু ইসমাইল হোসেন একজন প্রাইভেট ব্যাংকের কর্মকর্তা চাকুরিজীবী সেহেতু আমাদের মূলত বেতন খাট থেকে মূলত আয়টা আসে সেই হিসাবে আমাদের প্রথমে যেটা করতে হবে এই দুই নম্বরে স্যালারিসে প্রথমে সিলেক্ট করতে হবে অর্থাৎ মাউস দিয়ে এখানে সিলেক্ট করার পরে ঠিক আগের মতো প্রত্যেকটি পেজই একই রকম আপনাকে এবার অফেন করতে হবে আমি পেজটি ওপেন করব তো আপনি স্যালারি শিটটি ওপেন করার পরে আপনি এরকম একটি পেজ দেখতে পাব
এরপরে দেখুন এখানে প্রাইভেট অর্গানাইজেশনের ধরনটা উনি উনি ব্যাংকে চাকরি করে যেহেতু এখানে অনেক ধরনের অপশন আছে আপনি আপনার পছন্দের অপশনটি সিলেক্ট করে দেবেন ব্যাংক এরপরে আপনাকে ব্যাংকের নামটা দিতে হবে আমার কর্মকর্তা এম এস আই ব্যাংকে চাকরি করে আমি ন্যাশনাল ব্যাংকে লিখে দিলাম তারপরে আরেকটু নিচে নামলে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্যালারি শিট এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ এখানে উপরের বিষয়গুলো আপনি দেখুন এখানে যে সমস্ত খাতে আপনাকে স্যালারি দিয়ে থাকে সেই সমস্ত খাতগুলোর নাম আছে আমাদের বেসিক ইয়ে ছিল কত তিরিশ হাজার টাকা করে তিন লক্ষ ষাট হাজার টাকা তো আমরা এখানে তিন লক্ষ ষাট হাজার টাকা আমরা দিলাম এখানে এরপরে আমাদের দেখুন যাতায়াত বাতা হিসেবে পাঁচ হাজার টাকা করে পাঁচ বারো ষাট হাজার টাকা আমাদের যাতায়াত বাতা কন্টেন্টস অ্যালাউনে আমরা ষাট হাজার টাকা আমরা ষাট হাজার টাকা দিলাম এরপরে দেখুন আমাদের বাড়ি ভাড়া বাতা বাবদ আমাদের এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা আছে আমাদের হাউস রেন্ট অ্যালাউন্স এক দিন আমাদের এক লক্ষ বিশ টাকা আমরা বাড়ি ভাড়া বাতা হিসেবে ফেলাম এরপরে দেখুন আমাদের আরেকটি কি কলকাতা আয় আছে চিকিৎসা বাতা হিসাবে আমাদের আটচল্লিশ হাজার টাকা আয় আছে চিকিৎসা বাতা মেডিকেল অ্যালাউন্স হিসাবে আটচল্লিশ হাজার টাকা আমাদের আয় আছে এছাড়া আর কি কোনো আয় আছে আমাদের না আমাদের বেসিক বেসিক বেতনটা গেলো যাতায়াত বাতা বাড়ি বাড়া চিকিৎসা বাতা আমরা দেখি বেসিক ফেলাম আমরা কনভেন্স বাড়ি যাতায়াত বাতা হাউস বাতা মেডিকেল অ্যালাউন্স এগুলো আমরা যখন প্রদান করলাম এখন দেখুন এখানে কিন্তু আয়কর নীতিমালায় অনেক ধরনের নীতি আছে কোন খাতে কত টাকা আয় আসলে কতটা অব্যাহতি পাবে কতটা পাবে না কোন খাতের উপর কত পার্সেন্ট কর রেওয়াত পাবে এগুলো আপনার কিচ্ছু এখানে জানার দরকার নেই আপনি শুধুমাত্র এখানে তথ্যগুলো দিলেন দেওয়ার পরে আপনি যখন তথ্যগুলো দিলেন শুধুমাত্র ওই যে প্রথম সিস্টেমটা আপনাকে যেটা শিখালাম চেক অ্যান্ড ক্যালকুলেট ওভাবে আপনি ইয়ে করবেন ক্যালকুলেট করবেন এই যে চেক অ্যান্ড ক্যালকুলেট আপনি চেক অ্যান্ড ক্যালকুলেটে ক্লিক ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে দেখুন আপনাকে এখানে নো ইরোস ফাউন্ড লেখা দেখাচ্ছে মানে আপনার এখানে কোনো ভুল পায়নি তাহলে আমরা দেখি আমাদের সেলাই শিটটিটা কী আছে এখানে দেখুন অটোমেটিকলি সব কিছু সে ক্যালকুলেট করে নিয়ে নিছে আমাদের বেসিকের পুরোটাই যে করযোগ্য আয় সেটা নিয়ে নিছে আমাদের কন্ডেন্স অর্থাৎ যাতায়াত বাতার যে তিরিশ হাজার টাকা পর্যন্ত আমাদের দুই হাজার সতেরো আঠারো অর্থ বছরে কর্ম সুবিধা সেটা বাদ দিয়ে বাকিটাকে বাকি তিরিশ হাজার টাকাকে সে করযোগ্য আয় হিসেবে দেখিয়ে দিয়েছে এগুলো কিচ্ছু আমার জানার দরকার হচ্ছে না আমি যখন অনলাইনে রিটার্ন সাবমিট করতেছি তাহলে দেখুন আমার এখানে দেখাচ্ছে যে আমার এই বছরের মোট স্যালারি থেকে আয় এসেছে পাঁচ লক্ষ অষ্টআশি হাজার টাকা আমার এখান থেকে কর অব্যাহতি পেয়েছে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার টাকা অর্থাৎ এই টাকার উপর আমার এখানে এই টাকার উপর কোনো করেই দিতে হচ্ছে না বাকি এই যে চার লক্ষ দুই হাজার টাকা এইটার উপর আমাকে মূলত কর দিতে হবে এখানে দেখুন তারপরে আমরা যেটা করব আমরা তো এই চেক অ্যান্ড ক্যালকুলেট আমরা করলাম করার পরে ঠিকই আগের মতোই অ্যাপ্লাই অ্যান্ড ক্লোজ অর্থাৎ এই পেজটি আমরা এখন ক্লোজ করতে চাচ্ছি যে অ্যাপ্লাই অ্যান্ড ক্লোজে ক্লিক করলাম ঠিক আছে দেখুন আমাদের দ্বিতীয় পেজটি দ্বিতীয় ফর্মটিও প্রসেসড হয়ে গেল অর্থাৎ আমাদের মূল যেহেতু স্যালারি থেকে আমাদের মূল এটা সেটা আমরা প্রসেস করলাম এবং আমাদের কোনো ধরনের জটিলতা এখানে নেই কোনো ধরনের সমস্যা নেই খুবই ইজি এরপরে দেখুন তিন নম্বরে আমাদের হাউস প্রপার্টি থেকে আমাদের কিন্তু হাউস প্রপার্টি থেকে কোনো আয় নেই তা তবুও আমাদের কিন্তু হাউস প্রপার্টির এইগুলো সবগুলো প্রসেসড এই যে স্টেটাস সবগুলোই প্রসেসড করে রাখতে হবে তো এই কারণে আপনাকে যেটা করতে হবে যেহেতু এটা অনলাইন সিস্টেম এটা এই এটা ফলো করে সেহেতু আমাদের ওই হাউস প্রপার্টিটাও ওপেন করতে হবে ওপেন করার পরে যদি আমার হাউস ক্ষেত্র থেকে আয় থাকতো তাহলে আমাকে কিন্তু এখানে ইনপুট দিতে হতো যেহেতু আমাদের এখানে আমরা জানি আমাদের শুধুমাত্র স্যালারি থেকে আয় আর আমরা স্যালারি থেকে আইটি এখন দেখাচ্ছি সেহেতু আমাদের আর এটাতে কিছুই ধরতেছি না আমরা শুধুমাত্র এই সেক অ্যান্ড ক্যালকুলেট প্রথমে ক্লিক করতে হবে ক্লিক করার পরে অ্যাপ্লাই অ্যান্ড ক্লোজে ক্লিক করতে হবে শেষ এটা করে এভাবে এভাবে যেই যে খাতে আমাদের মানে যে যে ফর্মগুলোতে আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই শুধু ওপেন করবো অ্যান্ড সেকেন্ড ক্লোজ দিয়ে শেষ করে দেবো এভাবে আমরা প্রত্যেকটা প্রসেস করতে হবে ঠিক আছে এরপরে দেখুন আট নম্বরে আছে ইনভেস্টমেন্ট ট্যাক্স ক্রেডিট অর্থাৎ আপনি যে ইনভেস্ট করছেন বিনিয়োগ করছেন বিনিয়োগের থেকে আপনি কি কর রেওয়াত পাবেন এটা কিন্তু আমাদের লাগবে এটা আট নম্বরে দেখুন আমরা কিন্তু এই যে প্রতি মাসে চার হাজার টাকা করে ডিপিএস করছি বছরে আটচল্লিশ হাজার টাকা এটার উপরেও কিন্তু সরকার আমাদেরকে কর রেওয়াত দিয়ে থাকে এটা একটা বিষয় কি প্রতি বছর সাধারণত প্রতি বছর হয় না মাঝে মাঝে সরকার এগুলো আপডেট করে যেমন দুই হাজার সতেরো আঠারো অর্থ বছরে কম্পিউটার কিনলে পঞ্চাশ হাজার টাকা ডেস্কটপ ল্যাপটপে এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত কর রেওয়াতের একটা সুবিধা আছে ডিপিএসের বার্ষিক ষাট হাজার টাকা পর্যন্ত কর রেওয়াতের সুবিধা আছে এ ধরনের অনেকগুলো খাত আছে যেখানে সরকার ওই সমস্ত খাতগুলোকে উৎসাহিত করার জন্য এক এক অর্থ বছরে এক এক ধরনের কর রেওয়াতের সুবিধা দিয়ে থাকে তো দুই হাজার সতেরো আঠারো অর্থ বছরে য
তো আমরা যখন ইনভেস্টমেন্টের এই ফর্মটি ওপেন করলাম দেখুন প্রথমে আছে লাইফ ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম অর্থাৎ আপনি যদি জীবন বিমা প্রিমিয়াম দিয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনাকে এই এটাতে সে সমস্ত তথ্যগুলো পূরণ করতে হবে জীবন বিমা প্রিমিয়ামের উপর আপনি কিন্তু করে আওয়াজ পাবেন এরপরে তিন নম্বরে দেখুন আদার্স অর্থাৎ অন্যান্য কোনো খাত থেকে যদি আপনার আয়ের উপর করে আওয়াজ যোগ্য হয় যেমন দেখুন ইনভেস্টমেন্ট ইনে সেভিংস সার্টিফিকেট অর্থাৎ সঞ্চয় হিসাব থেকে আপনার যদি কোনো ইনভেস্টমেন্ট থাকে যেমন আমাদের এটা কিন্তু সঞ্চয় হিসাবের ভিতরে যাবে আটচল্লিশ হাজার টাকা ডিপিএস আমরা তাহলে আমরা এখানে ইনভেস্টমেন্ট তিন নম্বরের এটাতে আমরা আটচল্লিশ হাজার টাকা দেখা পাচ্ছি এটা তারপরে যদি আরও অন্যান্য খাত থেকে যদি আপনার আয় থাকতো যে সমস্ত খাতগুলো করে আওয়াজ সুবিধা পেতো সেগুলো আপনি এখানে ইনক্লুড করতে পারতেন দেখুন এখানে কোথায় কোথায় আরও অন্যান্য কোন কোন খাতগুলো করে আওয়াজের সুবিধা পাচ্ছে সেগুলো এখানে কিন্তু দেওয়া আছে তাহলে আপনার কিন্তু ভুল করার সম্ভাবনা অনেক কম যেমন এখানে দেখুন আসানে মিশনে ক্যান্সার হসপিটালে যদি দান করেন সেখান থেকে আপনি করে আওয়াজ পেতেন আপনি যদি চ্যারিটেবল হসপিটালে যদি দান করতেন তারপরে আপনি যদি লিবারেশন ওয়ার মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণে যদি ইয়ে করতেন খরচ করতেন সেটার উপরও আপনি কিন্তু করে আওয়াজ পেতেন এই যে দেখুন ডেস্কটপ কম্পিউটারের জন্য ব্যয় তারপরে দেখুন ল্যাপটপ কম্পিউটারের জন্য ব্যয় আদার্স ডোনেশন এই যে এখানে এই যেটাতে আপনি করবেন সেটা সিলেক্ট করে এখানে ফিগারটা বসিয়ে দেবেন আপনি ওই টাকার উপর কর রেওয়াজ পাবেন তো আমাদের এই একচল্লিশ হাজার টাকা আমরা অলরেডি বসালাম বসানোর পরে আমরা ঠিক আগের মতো সেখানে ক্যালকুলেট করব এবং দেখুন নো এরর ফাউন্ড এখানে প্রদর্শন করেছে এবার অ্যাপ্লাই অ্যান্ড ক্লোজ বাটনে ক্লিক করব অর্থাৎ আমাদের এবার ইনভেস্টমেন্টের ইয়েটা অপশনটা কাজ হলো এরপরে দেখুন এরপরে দেখুন নয় নম্বরে একটি গুরুত্বপূর্ণ টেন বি ওয়ান টেন বিটা হলো আপনার যে সম্পদ মানে আপনার যে অ্যাসেটগুলো আছে সেগুলোর বিবরণী এখানে দিতে হবে একটা জিনিস মনে রাখবেন আপনার সম্পদের উপর কিন্তু কোনো আয়কর দেওয়া লাগবে না আপনার শুধুমাত্র আয়ের উপরই আয়কর দিতে হবে অর্থাৎ আমার কিন্তু আয় ছিল কি বেতন খাতে আয় সেহেতু আমার শুধুমাত্র বেতন খাতের আয়ের উপর দিতে হবে আয়কর আর যে সম্পদের এগুলো হিসাবটা এটা হলো ভবিষ্যতে দুর্নীতি রোধ করার জন্য এই পদ্ধতিটা করা হয়েছে যাতে আমার আয় ব্যয়ের যদি দেখা গেলো এই অত বছরে আমার আয় হলো আমার সম্পদ আছে এক কোটি টাকার আগামী বছর যে দেখা গেলো আমার দুই কোটি টাকার সম্পদ হয়ে গেল তাহলে আমি তো এক কোটি টাকা অবশ্যই আয় করেছি কিন্তু কোথায় থেকে আয়টা করেছি এটা নির্ণয় করার জন্যই এই টেন আপনি অর্থাৎ আয়ের আপনার অ্যাসেটের ইয়েটা এনবিআর চেয়ে থাকে তো আমাদের যে অ্যাসেটগুলো আছে আমরা এই টেন বি ফর্মে অবশ্যই সবারই অ্যাসেট আছে সাধারণত আয়কর আইন অনুসারে পঁচিশ লক্ষ টাকা আর উপরে যদি কারো সম্পদ থাকে তাকে এই টেন বি ফর্মটি পূরণ করতে হবে যদি কারো এই পঁচিশ লক্ষ টাকার নিচে আয় থাকে তাহলে তার দরকার নেই একটা জিনিস মনে রাখবেন এগুলোর উপর কিন্তু আপনাকে আয় কর দেওয়া লাগবে না তবে প্রথম বছর যখন আপনি এই টেন বি ফর্মটি ফিল আপ করবেন অর্থাৎ অ্যাসেটের খুবই সতর্কতার সহিত ফিল আপ করবেন কেননা অবশ্যই একজন দক্ষ লোকের পরামর্শ সহকারে টেন বিটা পূরণ করবেন এখানে অনেক ধরনের সিস্টেম থাকে ফাঁক ফুকুর থাকে যেগুলো আপনার ভবিষ্যতে আপনি বুঝতে পারবেন যখন এক্সপার্ট হবেন বা তখন মনে করবেন যে প্রথমবার রিটার্নটা কেন একটু ঠিকভাবে করি নাই অনেক এখানে টেকনিক্যাল ইস্যু আছে এরপরে দেখুন টেন বিবি এই ফর্মটি এটি হলো আপনার পারিবারিক ব্যয় অর্থাৎ আপনি প্রতি বছর কি পরিমাণ ব্যয় পরিবার বা অন্যান্য খাতে কি কি পরিমাণ ব্যয় করে থাকেন সে সমস্ত তথ্যগুলো টেন বিবি ফর্মে আপনাকে উল্লেখ করতে হবে তো আপনি যখন উপরের সবগুলো ফর্ম সঠিকভাবে পূরণ করবেন ফর্মগুলো পূরণ করার পরে আপনাকে এবার পেমেন্ট করতে হবে পেমেন্ট অপশনটি হলো বারো নম্বরে তো পেমেন্ট অপশনটি আমরা ওপেন করি দেখি যে আমাদের কত টাকা পেমেন্ট হয়েছে অর্থাৎ এই আই বছরে কর বছরে আমাদের কত টাকা কর ধার্য করা হয়েছে তো এই ফর্মটি ওপেন করার পরে আপনাকে যেটা করতে হবে আপনাকে প্রথমে সেক অ্যান্ড ক্যালকুলেটে ক্লিক করতে হবে তো আপনি যখন সেক অ্যান্ড ক্যালকুলেট করবেন সেক অ্যান্ড ক্যালকুলেট করার পরে এখানে একেবারে নিচে এই ফর্মের একেবারে নিচে যাবেন নিচেই আপনার দেখবেন যে সমস্ত তথ্য চলে এসেছে স্টেটমেন্ট অফ ইনকাম অফ দ্য এস এস করদাতার এই যে ইনকাম স্টেটমেন্টটা এখানে প্রদর্শন করতেছে এখানে দেখুন আমাদের স্যালারি খাতে চার লক্ষ দু হাজার টাকা ইনকাম আছে এবং আমাদের টোটাল ইনকামই চার লক্ষ দু হাজার টাকা তো দেখুন আমাদের এই টোটাল ইনকামের উপর কর হয়েছে পনেরো হাজার দুশো টাকা এটা অটোমেটিকলি করে দেয় এই সফটওয়্যারটা এটা সব থেকে সুবিধা ট্যাক্স রিবেট আমাদের ট্যাক্স প্রত্যাহার মানে কর রেওয়াত পেয়েছি আমরা সাত হাজার দুশো টাকা কেননা আমাদের ওই যে অ্যাপ ডিয়ার ছিল ওইটার উপর সাত হাজার দুশো টাকা আমরা কর মৌকুব সুবিধা পেয়েছি কর রেওয়াত সুবিধা পেয়েছি এরপরে দেখুন আমাদের ইন্টারেস্ট এখানে যে ব্যাংক সুদ ছিল ওইটাও আমাদের যেহেতু এআইটি হিসেবে কাউন্ট হয়েছে সেটাও আমাদের কেটে রাখা হয়েছে অটোমেটিকলি তো এখন ট্যাক্স পেয়েবল এখন সব কিছু হিসাব মানে পনেরো হাজার দুশো টাকা থেকে সব বাদ দিয়ে
আন্ডার সেভেন্টি ফোর এই অপশনটিতে আপনাকে এই যে আপনি ট্যাক্স রিটার্নের সাথে পেড করছেন এইটা তথ্যগুলো ইনপুট দিতে হবে যেমন নেম অব দ্য ব্যাংক আপনি কোন ব্যাংকের মাধ্যমে এই ট্যাক্সটা ফেড করেছেন সেই ব্যাংকটা আমি সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে করেছি তো আপনি এটা দিয়ে দিলেন এখন আপনার যখন আপনি এই চালানের তথ্যটা এখানে দিয়ে দিলেন সব কিছু আপনার এবার কমপ্লিট এবার আপনি চেক অ্যান্ড ক্যালকুলেট আবার করতে হবে এরপরে অর্থাৎ এখানে আর কোনো ইরোর নেই তারপরে অ্যাপ্লাই অ্যান্ড ক্লোজ বাটনে ক্লিক করতে হবে তো দেখুন আমাদের কিন্তু সবগুলো ফর্ম এবার ওকে প্রসেসড অবস্থায় আছে এবার মেইন রিটার্ন অর্থাৎ মেইন রিটার্নে হলো কি এই যে সমস্ত একবার বারোটা ফর্ম আমরা পূরণ করেছি তার একটা সামারি এখানে থাকে আমরা যেমন রিটার্ন সাবমিশনের ক্ষেত্রে আট ফেজের একটা রিটার্ন ফর্ম দেখি ঠিক ওই ফর্মটার মতো এখানে একটি ফর্ম থাকে আপনি চাইলে দেখতে পারেন তো এটাকে আমরা অ্যাপ্লাই অ্যান্ড ক্লোজ করি ক্লোজ করার পরে আপনি এবার দেখুন সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হলো আপনি এবার দেখবেন যে আপনার সবগুলো ফর্ম প্রসেসড অবস্থায় আছে কিনা আপনার সিলেক্টেড সবগুলো ইয়েস 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 প্রদর্শন করছে কিনা যদি কোথাও ইরোর দেখাচ্ছে দেখায় সেক্ষেত্রে আপনি ওই ফর্মটি আবার ওপেন করে ওই ইরোরগুলো কেন দেখাচ্ছে সেটা ফাইন্ড আউট করে সেটাকে সলিউশন করবেন সলভ করবেন সলভ করার পরে আবার এখানে সেক অ্যান্ড ক্যালকুলেট করবেন সেক অ্যান্ড ক্যালকুলেট করার পরে আবার দেখবেন যে কোনো ইরো দেখাচ্ছে কিনা যদি ইরোর না দেখায় সবগুলো ইয়েস ইয়েস থাকে তাহলে মনে করবেন যে আপনার কাজ সম্পূর্ণভাবে পরিপূর্ণভাবে সম্পাদিত হয়েছে এরপরে আপনাকে যেটা করতে হবে আপনাকে এই রিটার্নের সাথে কিছু কাগজপত্র সাবমিট করতে হবে যেমন আমরা স্যালারি স্টেটমেন্ট সাবমিট করি আমি যে ইনকাম ট্যাক্স প্রদান করেছি সোনালী ব্যাংকে সেই কাগজপত্রগুলো সাবমিট করি সেগুলো আমি কিভাবে সাবমিট করব সেগুলোর জন্য এই অ্যাড বাটনে ক্লিক করতে হবে তো এটা ওপেন হওয়ার পরে আপনাকে এখান থেকে ফাইলটি কোন ফাইলটি আপনি দিতে চাচ্ছেন সেটা চুজ করতে হবে যেমন আমি এখানে ব্যাংক পেমেন্ট বি অ্যান্ড ব্যাংক পেমেন্টের ইয়েটি আমি এখানে টাইটেলটি দিয়ে দিলাম তারপর আপলোড করলাম দেখুন এখানে ব্যাংক পেমেন্টের যে কাগজটি সেটি অ্যাটাচমেন্ট হয়ে গেছে এভাবে আপনার যা যা কাগজপত্র আছে সেগুলো আপনি অ্যাটাচ করে দিতে হবে এগুলো অ্যাটাচ করার পরেই আপনার সম্পূর্ণ কাজ সম্পাদিত হবে এরপরে একদম শেষে আপনাকে সাবমিট বাটনে ক্লিক করতে হবে অর্থাৎ আপনি এই ফর্মটি এবার এনবিআরের কাছে সাবমিট করতে চাচ্ছেন তো চূড়ান্তভাবে সাবমিট করার পরে তারা আপনাকে একটি কনফার্মেশন পাঠাবে কনফার্মেশনে আপনাকে তাদের কত তারিখে সাবমিট করা হয়েছে সাবমিশন ডেট কত তারিখে কত টাকা আপনি রিটার্নে সাবমিশন করেছেন ইত্যাদি তথ্যগুলো দিয়ে একটি কনফার্মেশন দিবে তো আমি প্রথমেই আপনাদের একটি কথা বলেছিলাম যে রিটার্ন সাবমিশনের শুধুমাত্র পাঁচ মিনিট পরেই আপনি কিন্তু তাদের কাছ থেকে একটি সার্টিফিকেট পাবেন তো দেখুন এখন এই এটা তো হলো সাবমিশনের কনফার্মেশন কনফার্মেশন ইজ নট এ সার্টিফিকেট সার্টিফিকেট আপনাকে পাওয়ার জন্য আপনাকে এই ডেট আপনি যে তারিখে সাবমিশন করেছেন সেটা দিয়ে ডেটটি বসিয়ে আপনাকে সার্চ করতে হবে পাঁচ মিনিট পরে পাঁচ মিনিট পরে এরপরে এই যে দেখুন রিটার্ন এই ইনকাম ট্যাক্স আমি যে দু হাজার সতেরো আঠারো অর্থ বছরের জন্য রিটার্নের সার্টিফিকেটটি এখানে প্রদর্শন করতেছে তো এই ডাউনলোড করার পরে দেখুন আমি সার্টিফিকেটটি পেয়ে গেলাম আমাকে এখানে রিটার্নের যে সার্টিফিকেট দেখুন আমি যে দু হাজার সতেরো আঠারো অর্থ বছরে আমি রিটার্ন সাবমিশন করেছি তার সার্টিফিকেট আমাকে তারা প্রদান করলো